kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema ni mtume nani naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu kwa kusanya Israeli katika maradhi ya patakatifu. Lakini leo mimi na wewe siku yetu ya baragumu ni ujumbe wa malaika watatu. Mte Mungu anakutukuza kwa maana saa yake saa hukumu imefanya nini? Unaenda kutana naye kwa mpatanisho. Na kimsingi tumeshajihudhurisha kwa imani kwa maana wale walikuwa kijihudhurisha kwa imani wakati ambapo kwani alikuwa patakatifu na sisi tunajihudhurisha hapa duniani Yesu yuko patakatifu mbinguni tunasubiri atakapokuja parapande atakapolia ili tuweze kupokea zawadi zetu kwa hiyo siku kuu ya baragumu ni ujumbe wa malaika wangapi unatuweka katika mazingira ya uchani wa utakatifu sisi wenyewe unatupa jukumu la kwenda kuahubiri wengine na kumtangazia babeli ameanguka unatuweka katika jukumu la kupeleka injili nje yetu na kuambia wale watu wasipokee chapa wala ya mkono au ya uso. Na kama utashindwa kufanya hayo mambo ambayo umeagizwa, basi ujumbe wa malaika watatu utakuwa umefeli katika siku ya baragumu. Siku ya upatanisho, Yesu yuko mbinguni anatupatanisha. Tunasubiri siku atakapokuja. Na ndio maana tunaambiwa atakapokuja akikuta tunacheza cheza na dhambi Ellen White anasema mambo makuu mawili ambayo yatasababisha tuadhibiwe vibaya. Anasema practicing no sins. Wale ambao wanafanya dhambi zinazojulikana kwao na jamii inaziona, afu jamii inashindwa kuzuia na wao wanashindwa kuziacha. Watu wana namna hii hawataokolewa wakati Yesu atakapokuja wanaofanya dhambi wanaozijua na ndio maana hata kwenye eh, kwenye hukumu ya nyumba ya Eli Mungu anasema nitamhukumu Eli kwa uovu aliyojua sura kwa kujua kwa hiyo hapa kwenye hili kazi dhambi zote unazozijua wale watu wa maombi wa wote box tumukiza humo Yesu ajue kabisa umemkabidhi azazeni dhambi zake na sasa usije ukatuletea tu dhambi na kusepa walikuwa wanakuja wanazingama wakiwa hapo muda wote upatanisho mpaka alipotoka patakatifu basa leti hizo dhambi weka humo anasema wale wanao practice dhambi wanazijua kingine ni mtu anasema neglecting known duties kukataa majukumu ya kanisa yanayojulikana uliyoitwa kwayo kukataa kupeleka ujumbe wa injili kukataa kusapoti kazi ya Mungu vitu viwili ambavyo ameviandaline Ellen White wakati akikomenti kwenye ujumbe wa haki kwa imani ulioletwa na jamani kwa anaitwa AT Jones alimwambia umeleta jambo hili katika hali ngumu sana na umeacha mitazamo tofauti kwenye vitu vya watu lakini mimi nasema kwa kuandaleni kwamba 
hakuna mtu atakayejivika vazi la Ukristo ili hali akikataa majukumu anayojua ni ya kwake au akifanya dhambi anazo zijua vitu vitatu peleza nafsi yako unaisikiliza katika jioni ya leo hivyo vitatu vitakusababisha uingie katika siku ya vibaya unaweza ukaingia lakini ukao umeingia vibaya lakini unaweza ukaingia ukao umeingia vizuri kumbuka tu siku kuu ya vibanda ndio siku kuu ambayo kivuli chake hakijatimia siku ya upatanisho imetimia kwa sababu ya siku mbinguni anatupatanisha na baba siku ya barabumu imetimia kwa sababu jambo moja ujumbe wa malaika watatu ulishapigwa kuanzia mwaka 1844 Siku ya Pentecoste ilitimia wakati Petro alihubiri wakabatizwa wa wengi elfu 3. Siku ya malimbuko ilitimia Yesu alipotoka kaburini. Siku ya Pasaka ilitimia Yesu alipokufa msalabani. Siku ya mikate isiyokuwa chachu ilitimia Yesu alipotoa mwili wake kwa ajili yetu. Sisi tumebatizwa siku kuu moja tu. Na ndio maana Bwana anasema mtaifanya siku kuu hii ya vibanda kama ishara kwamba atakapokuja Yesu uhalisia wa siku hii ni sisi kuishi naye mbinguni katika vibanda vya mbinguni miaka elfu moja Bwana Yesu asifiwe na baada ya miaka elfu moja ndipo tutakaporudi hapa duniani kuishi na Bwana milele na milele kwa hiyo kama ilivyokuwa kwamba walioshindwa kuhudhuria siku kuu ya upatanisho walikatiliwa mbali wewe ambaye utashindwa kuhudhuria siku ya kivuli ya vibanda unajiondoe mwenyewe kwenye listi ya wanaokuombolewa na hilo tu ndio ambalo jioni ya leo nilikuwa natamani niliweke katika sura ambayo imeliweka na sasa mafungu ya matatu ya mwisho ni kile kitabu cha Musa hadi kitabu cha kutoka naomba mtu mmoja nisomee kutoka 19 tisa nisome toka ni tukio ambalo mara baada ya Israeli walipokuwa wanatoka kule Misri walisogea na katika kusogea kwao wakapiga kambi katika mlima Sinai walipopiga kambi katika mlima Sinai Mungu yuko mlimani Alafu Israeli wako chini ya mlima kwenye bezi ya mlima. Alafu Musa anakuwa medieta. Anakwenda kwa Mungu kuchukua taarifa wazee wa kanisa na wachungaji tuna kazi ngumu. Anakwenda kwa Mungu kuchukua taarifa, anarudi. Ukisoma ya 19 utaiona. Hivyo Musa akapanda peke yake mlimani katika njia nyembamba yenye majabali yenye wacha nasema na changarawe na kulikaribia wingu ambalo lilionyesha mahali pa uwepo wa Yehova Israeli sasa walichukuliwa uh, wa, wa, walichukuliwa ili kuwa na uhusiano wa karibu na wapekee na Mungu aliyejuu kushirikishwa kama kanisa na taifa chini ya serikali ya Mungu kambi hili ni kambi ambayo pasta kerenge wazee wa kanisa na kamati zote husika zinacheza kati ya Mungu na wanadamu kuhakikisha watu wanawekwa katika hali watakayotambua wako chini ya mamlaka ya Mungu unaposoma kutoka 19 hadi 6 ndipo utaona kwamba Mungu ana anamwambia Musa sasa waambie hao watu umeona jinsi nilivyotoa kutoka kule misi kwa nguvu nyingi Mungu ana jinani kwa watu na katika nguvu ambayo niliwatoa kwa misri mpaka hapa nilikuwafikisha basi ninahitaji muniti kweli kweli na hapo ndipo sasa Musa akaenda kwa Mungu akauchukua ujumbe akaja akawaambia Israeli Israeli wakamwambia Musa muambie Mungu kwamba maneno yote aliyoyasema tutayafanya ndipo Mungu anasema sasa walijengee patakatifu kwa mwisho wa somo langu walijengeni kwa sababu uwezi ukapatanishwa kabla hujafika wapi patakatifu na patakatifu sio kwenye mimbari hii ndio simama sababu ni sehemu ya kuingiza ujumbe patakatifu 
patakatifu ni kwenye moyo wako na hapo kwenye moyo wako ndio Mungu anasema miili yenu ni hekalu la roho na na si unajua kabisa sasa hivi roho takatifu ndio inaitongoza lakini kuna wakati unaona unatenda dhambi so no sins roho takatifu anakuambia hapana hii kanisa ni moja kata hii bibi ni kata nitafanyaje ngoja nilegushwa unaipiga practice no sins zinatakiwa zilipe patakatifu pa moyo wako Mungu anasema unijenge patakatifu hatuwezi kujenga majengo majengo ni majengo sema kujisiri lakini patakatifu ni ndani ya mioyo leteni mkutane na Mungu katika patakatifu ya mioyo yenu kwa sababu humo roho mtakatifu ndio anaweka ukweli wake wote na humo we mwenyewe chumbani kwako hata uwe choni uwe sebleni uwe bafuni humo ndio unakubali au kukataa kwa sababu sasa hivi mawasiliano ni kati ya wewe na roho mtakatifu kuna mwingine hapa kati kazi yangu tu ni kukuambia majukumu walijengee patakatifu na Musa akapojenga patakatifu ndio sasa alipomaliza hai maneno Musa aliyosema katika kwa mbili kimoja cha ajabu sana Bwana akamwambia Musa nakuja kukutana ubibi langu la jioni ya leo ninatamani ukutane na Mungu katika patakatifu fani Bwana Yesu amepaweka kwenye moyo wako sema tazama siku zinakuja Utajificha lakini utaokunywa na moyo utaokunywa na moyo hata wewe ukula zaka na sadaka huo mwezi utakuwa na amani na wewe lakini siku kitoga siku mifunguka roho anakupa amani siku kujaribu kupata amani kwa sababu roho takatifu anakuambia umecheka anakufundisha Mungu alikuja kufanya utakatifu sisi roho kuja kwenye makambi haya ni kukukumbusha ili upate kasi patakatifu yako hebu soma hapo 19 tisa Biblia inasema ndio Bwana akamwambia Musa eh. tazama mimi naja kwako katika wingu zito ili watu hawa wasikie nitakachosema nawe ndio nao wapate kuamini wewe nawe hata milele Ishiabu. Bwana akamwambia Kereni tazama naja kwako katika wingu la kambi Bwana Yesu asikie ili hao watu wapate kunijua nyoshe niko mtoto kwa Mungu Bwana anawashukia katika wingu la utukufu la makamu ili kwamba muweze kujua niko nasoma kasomo kile kitabu cha wazee na manabii anachosema sheria ilitolewa katika mlima kwa waisi wale katika mlima Sinai anasema wa watu walipokutana na magumu wakati wanatoka kule Misri walikuwa wakimuona Musa na Aruni walipokutana na magumu jiani walimuunikia Musa na Aruni walikuwa hawajamjua Mungu Mungu akasema ngoja nije sasa katika wingu ili walijue wasione kwa wasije wakamuunikia nini Musa na Aruni wajue mimi ni wanana gani Mungu alifanya hivi ili kumheshimisha Musa ili kuidumisha huduma yake subscribe kupata vipindi vyetu Bonyeza kitu cha subscribe. Bonyeza alama ya kengele. Pia usisahau ku like, ku share na ku comment. Kwa vipindi bora na vya uhakika.